Ja, ich arbeite bei der Deutschen Bank seit 26 Jahren und ich bin Jürgen Schmidt. Ich bin unterwegs, um die Welt von morgen zu verstehen. Ja, früher war vieles anders. Das seht ihr hier an einem alten Tresorraum. Und wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, wie, wie bin ich denn mit Wirtschafts- und Bankthemen in Berührung gekommen? Ganz ehrlich, ich wusste auch nicht viel. Ich habe mal Planspielbörse gemacht, habe dann aber relativ schnell auch eine Ausbildung angefangen. Und ich frage mich, wie kommen junge Leute heute mit Finanzthemen in Berührung? Das schauen wir uns an. Hallo, Morgen. Hallo, Morgen. Geht schon los? Ja. Und jemand, der sich heute hier beraten lässt, ist der Oskar. Er ist 18 Jahre alt, ist im freiwilligen sozialen Jahr und interessanterweise als Fußballtrainer. Oskar, so nach deiner Schulzeit, hast du dich eigentlich gut gefühlt in, in Finanzthemen? Also ich habe mein Abitur erst letztes Jahr abgeschlossen. In der Schule habe ich leider wenig über Wirtschaft oder irgendwelche Aktienthemen oder irgendwas Bankähnliches ähm, mich informiert gefühlt, deswegen ja. wie, wie bist du jetzt ich dann zur Bank gekommen? Durch meinen Vater hauptsächlich, ähm, der ist schon langer Kunde bei der Deutschen Bank und hat mich da so ein bisschen vermittelt mit meiner ja. Schwester zusammen okay. und ähm, ja, hat dann Termine ausgemacht und so bin ich dann da ein bisschen rangeraten. Und so kommt man zur Katrin Schmidt, die <lacht> deine Kundenberaterin ist. Hallo Katrin. Hallo. Und heute darf der Oskar mal ein bisschen Einblick bekommen in die Fragen, die er hat. Genau, ich will ihm heute mal so ein bisschen zeigen, was er äh, bei der Bank tatsächlich für ein Wissen erfahren kann bezüglich ja. Online-Banking, über Digitalisierung, über das, was ihn interessiert bezüglich Aktien, wenn ich ihm da Fragen beantworten kann. Wollen wir uns den Fonds mal angucken? Kann man machen, ja. So, der Herr Kaldemorgen, das ist ja schon ganz renommierter und bekannter Fondsmanager. Mhm. Ja. Weißt du, was das für ein Fonds ist und was überhaupt ein Fonds ist? Das ist gleich ein Mixfonds irgendwie gewesen. Genau, das ist so ein Multi-Asset-Fonds, so ein Mischfonds, wo ganz, ganz viele verschiedene Branchen drin enthalten sind. Risikoklassen haben wir bei der Deutschen Bank von der Risikoklasse 1 bis 7. Ganz wenig Risiko heißt dann sozusagen wenig Schwankungen, also sozusagen ziemlich konstante Absolut Werte. wenig Schwankungen. Im Moment aufgrund der aktuellen Zinssituation, die wir in Europa und in Deutschland haben, ist es eigentlich auch so, dass es kaum Wertpapiere gibt, die wir in der Risikoklasse 1 anbieten können, weil da einfach auch kein Ertrag zu erwarten ist. Und dann ist es natürlich uninteressant für dich als Kunden. Ne? Oskar, wie war's und äh, was nimmst du denn von heute mit? Ja, also mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe noch mal ein bisschen besseren Einblick bekommen äh, über Aktien vor allem. Ähm, ja. Das interessiert mich ja am meisten. Bei den Risikoklassen war ich mir nicht ganz so sicher immer. Ähm, habe ich jetzt noch mal ein bisschen besser erfahren, äh, was genau welche Risikoklasse birgt. Und ähm, zu den Fonds, dass die jetzt nur aus Aktien bestehen können, hatte ich immer gedacht. Aber das sind ja äh, sogenannte Mischfonds, gibt es jetzt auch. Ich sehe, du hast Bälle dabei. Wo geht's hin? Ich mache jetzt noch ein Fußballtraining in der Schule. Ja. Das, äh, dritte bis vierte Klasse. Und bringe dir noch ein bisschen Fußball bei. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Also, Dankeschön. Mach's gut. Ja. Ciao, ciao. So, ich habe einfach wahnsinnig viel Spaß hier in der Bank. Die Motivation, die ich lebe und die ich, wo ich diesen Spaß nicht habe, den möchte ich auch versuchen, an meine jungen Kunden speziell so rüberzubringen, dass sie auch genau mit dem gleichen Spaß, mit der Motivation sozusagen auf den Weg in die Finanzwelt gebracht werden. Ja, wie setzt ihr das denn um? Wir haben hier bei uns im Quartier Zukunft, in der Filiale, in der ich arbeite, einen Lebensstarter-Workshop, so haben wir den genannt. Der ist ganz speziell für Schulklassen, für junge Leute, die wir auf den Weg bringen mit den Finanzen, mit der Wirtschaft und so weiter. Alles, was so diese Themen beinhaltet, die wir da auf den Weg bringen wollen und informieren wollen. Und das Wissen, das ich schon erlangen konnte in den vielen, vielen Jahren, in denen ich hier auch arbeite, möchte ich gerne an diese jungen Leute weitergeben.